A'yı tamamen bıraktı. Bu arada B'ye doğru ilerlenilecek. Çok güzel yetenekleri kullandılar. Gambit oyuncuları zaten B retake'e bırakılan site. Ve hı hı. rahatça girip plant'e alacaklar. Evet, Von Kolp bu arada Heaven tarafındaki smoke'tan yine oynamaya çalışacak. Orada Star Joe ile birlikte. Yani genel mentalite hücumda şu an drone ya da keşif okuyla işaretlenen, yeri açığa çıkarılan oyuncuyu fay hattıyla yavaşlatmak olacak. Özellikle en çok inceleyeceğimiz noktalardan biri bu. Redgar güzel bir flash desteği var ama Redgar Sarjo'yu yakalayamadı. Bon koltuğundan iki tane kill çıkmış. Net'in arkadan gelecek ama bütün takım arkadaşlarını kaybetti Net. Smoke'un arkasında kalıyor. Her ne kadar açık bir plant olsa da Netsin çok bir şansı yok bu roundda. Zıplayarak Sarjo'dan gelen Windows burst. kontrol etmeye geliyor Zeki. Kolundan gördü. Kaydı der bir yasar vermiş olmasına rağmen Zeki kill alan Shadows. Tabi bir healer yok. Defo sine diye kaladı. Yani de bir Phantom var. Onun üzerine doğru tabi gitmek isteyebilir kalan Aysen'de oyuncuları. 5 ve 3. 2 tane entry. Kill'e şimdi ekstra'yı deniyor ve Nets onu peki al. silah koruyacaklar. Belli ki. Evet evet. Yani Şu, bu şekilde engellendi Oo, ama Bonk olduğum bu peki çok garip. Gerçekten takım için pek hayırlı değil. Zik güzel bir kill çıkardı. 1'e 2-1. Değişimle round'a başlıyor. Aysent kendi aleyhine başka bir fight net tarafından kazanıldı. Her şey Sinet'e bakacak gibi duruyor Sinet. Şu anda rifle'a sahip olan oyuncu. Plant'e müsaade etmedi ama Chronicle burada takasta ardından oh. çok iyi headshotlar. Yapamadı şimdi. Oh, ne yapıyor? Dipo kucağına atladı. Aysent oyuncularının Sinet'ten ve Zik'ten gelen birer tane skorla Savunma round'un başında inanılmaz rahatlıyor. <gülüyor> Sol arkaya bakarken Redgar. İnanılmaz bir kill. Heaven'dan aşağı atlarken Chronicle Star Joy'u yakalamış. Zik. Bilinmeyen denklemde Zik önemli bir kill aldı. Şimdi 3 ve 2. Aysen'in çok ciddi bir avantajı var. Zik'in son kill'i. Oy Chronicle. Ape yerleştiriyor ve hızlı bir şekilde daha girecekler. Bridge yetenekleri sayesinde Farno'ya kullanıldığı etkilendi. Bir defo derken. Defo. Bonkolt tarafından yakalandı. Multiden kaçamayan bir Bonkolt var. Ayrıca Zik site'ın içerisinde bir iki istiyor. Smoke çok güzel yerde. Şey dost çıktı. Zik'ten kolay bir kill. Sarjo bir tane yakalamış ve Sinet geldi Nets'i düşürdü. Her şey Aysen'in istediği gibi son iki round'da özellikle round'un başlarında ve Chronicle'ın ulti kill'i dışında of. yine gelen ilk kill bu. Tabii Sinet açıyı temizlemeye devam ediyor. Dikkat etmesi lazım Wolbank'ten harika bir vuruş. Sarjo ile birlikte ve Kiles. Drone tarafından işaretlendi. Sarsılmayı yemedi ama nereye kaçtığı çok aşikar. Oh. Starzo girmeye çalışırken Defoe'yu buldu. Keşif okuna yine işaretleniyor. Duvarı agresif açmayı tercih etmedi. Şok oku 55 canını bıraktı Starzo'nun. Ya şu an için tabii istediğini elde eden taraf Ascent. Her ne kadar biraz hasar almış olsalar da. Oyunu çevirmeye çalışacaklar. Elin pozisyonundan yine Nets yakaladığını görüyoruz. Definate harika bir quickscope daha Sinet. Harikalar yaratıyor. Dikey bir açı. Üçüncü kill, Snet başladı oynamaya. Uf, Chronicle. <gülüyor> Sarzo cevabını aldı bence. Güzel kill, Snet geldi ve Snet'ten... yapıyor, buraya kadar hızlı geldi belki ama kimseyle karşılaşmadı. Sakin içerisinde girme fırsatları var. Hiç Dipo, bakmıyor, Dipo, oyun. Oo, oh. Dipo elini Ağzını kolunu sallayarak... Adını. B site'in içerisine girdi. Bu da üçüncü kili. Defo'nun hayatının en kolay bir tanesini istiyor. Defo bu performans bu maç için fazla Bırak kolay. Bırak iyisini alsın be ya. Net. Net gelecek ama işaretlenip gelmesine rağmen kili çıkarmıştı. Net bonk oldu yakalıyor ve B'de Kiles nerede oldu? E, nerede oldu? Uyan Kiles uyan. Kiles ilk kili alıyor. Kiles şey dostu düşünemedi Kiles. Maç çok hızlı split haritasına göre. Yani bir split haritası için gerçekten hızlı bir karşılaşma izliyoruz. Yine Snet hamle yapacak. Aha. Bıraktılar. Heaven'ı kontrol etmemek büyük bir hata. Snet de çok iyi cezalandırdı bunu. Kafası bu arada görünüyor olabilir mi? Ya sanki hani... Ben... Ronicle'dan öyle, öyle yansıdı gibi ama... Bu arada tabi spawn'a kadar sızmaya çalışan bir oyuncu var. Redgar. Snet orayı bekliyor. Ama kötü bir timing oldu. Oo. Artık kimse bakmıyor buraya. Bir süre beklediler. Disiplini Redgar iki de aldı. Anlamadılar önce. Chronicle'dan da bir tane. 1 ve 2 kaldık şimdi Chronicle. Pillar etrafında gezdiğini biliyor olmalılar. Tekledi Chronicle. Oo. Ne? Pozisyon almaya çalışacak ama çok beklenen bir pozisyon değil. Defo ikinciye böyle ölüyor. Bayağı kullanılırken ortada yakalandı. Çok rahat bir anti. Ay, anti. <gülüyor> Ergün kaynağıyla birlikte bu arada Bonk oldu. Ay'ı tamamen retake'e bırakmak durumunda kaldı. <gülüyor> Mükemmel oldu anti. <gülüyor> İki kelimenin birleşimi. Yani... 
Hangi iki kelime? Enti. Ha, enti ve anti. İçeritre anti olarak yeni bir kelime. Aha burada şey var. Trap var. Sardo kırdı. Kafes geliyordur. On geliyor. Yalnız bu sıkıntı drone işaretleme ölçüsü lazım. Nets kokladı Starzo'yu. Ardından döndü. Bir de Spock'u Bonkolt. Güle güle. Zeke bu side önünde ama side'deki oyuncuyu unuttular. Redgar son iki kill alıyor. Hepsi hep. var. Arkasında destek şey dostlar. Bu arada bu smoke onu Oo, da atladı. Bu smoke'tan çıkıyorlar. Starzo Shadows'u düşürmüş. Bu çok önemli. Ve smoke içerisinde Lipo fazlasını istedi. Fazlasını vermediler. Redgar tabi pillar tarafında tek başına ama ne? main bölgesinden de oyuncu geliyor. Smoke'da olduğunu düşündüler. Redgar oradan bir tane kill çıkarttı. Ya yani bu da şans eseri. <gülüyor> Çıkarmaması gerekiyordu. Evet. Ya headshot çıkınca orada smoke da açılınca dedi bu adam smoke içinde. Orada gelen ok hemen kırıldı. Sarjo tarafından. Sarjo kendi yerini gösterdi. Bir oyuncunun kirişlerde olduğunu biliyorlar. Tabi arkada oyunda Sned'in önemli pozisyonu var. Chronicle Tech. Sned onu da avladı. Çok daha dikkat edilen bir oyuncu. Ama evet. burada silah avantajını kendisi iyi kullanıyor. Redgar, Smoke öyle bir zamanda bırakıldı ki Shotgun var elinde çıkmayın oradan. Redgar iki pompalı e, e, pompalı kill aldı. Ardından Bonkot Redgar'ı yakalıyor. Shadows bu arada bir flash peek oyunu yapmak isteyecekti ama tabi yavaşlatmadan da çıkmak istemiyor. Oo, Heaven'a doğru ışınlandı. İzlenimini yaratacak Bonkot. Chronicle'ı aldı ve tekrardan yerine doğru dönecek. Şimdi yakın mesafe spektre oyunlarıyla iş yapabilirler ama Bonkol burada biraz fazla Hayır, oyalandı. Starzo buraya doğru gelecek. Kamerayı kırdı. Yakınlarda olduğu biliniyor. Şansı azalmaya devam ediyor. Üç oyuncu arka arkaya gelmeye çalışacaklar. Defo'nun önüne çıktı Starzo. Bu farkında çekme mükemmel bir zamanlamayla geldi Oy. Defo. İşte support bu şekilde aslında Oy. adam geliyor Defo. Wow. Başka bir dördüncü kili yakalamaya Stay çalıştı. On. Diğer sıplamayı kullanmak istemedi Diffo bu arada. Chronicle'a biraz da bırakacak killleri. Evet, Ekmeği bölüştüler. E, Snet gördü galiba. Gördü gördü gördü. Üstüne koşacak da öyle bir sarsıma geliyor ki. İmdadan erişti Diffo'nun. Paranoya smoke atacak. Shadows yine destekte backup'ta. Bu arada Kiles. Kiles. Kiles atlıyor. Kiles çıkartan. Kiles oldu. Zik'te bir tane vurmuş. Shadows şok bırakacak. <gülüyor> Kaç oradan. Renkli esili bomba Çok harika. Dana Entry ile birlikte Eysen'de ekibi 5 ve 3 oyuncu üstünlüğü ile birlikte başlıyor. Heaven'a örülen bir duvar var Starzo'dan. Heaven'dan kimsenin gelmediğini biliyorlar. Chronicle'ın drone'u eşliğinde yürümek isteyecekler ama Kilez'in pozisyonuna dair pek bir bilgileri yok. Sned aynı zamanda uzak mesafe düellosunda Phantom'la rakibini karşılayacak. Zaten Brown'u kaybettiğini farkında Gambit ekibi. O yüzden buradan uzaklaşmaya başladılar. Zaten her türlü ölmesi gerekiyor. Rakip ekil vermiş oldu. Çok oku mükemmel içeri girmeye çalışıyor Zik. Engel olamadı Chronicle bunu ama çok hasar verdi. Bu arada bir başka oyuncuyu daha gördü. Şimdi site'ın içerisi boş. Ama bunu bilmediği için Sinet bu deşi harcamak durumunda kaldı. Retek, tabi Retek sırasında bir Astro Otis'i olacak e, savunma ekibinin elinde. Bunu kullanabilirler. Kiles yakında işaretlenen Bonkolt var. Kiles yakın flash çok eskili oldu. Geçil. Oh. Sinetten takım için Chronicle çok ile birinde düşürmüş. Zeyk geldi buraya doğru. Chronicle vurmaya çalışıyor. Zeyk toparladı. Ve Defo operatörle olayların içerisinde dahil oldu. Ulti var belki seçti ama çok bir şey ifade etmiyor. Oh. Sinetten mükemmel bir vuruş daha. Defo geçecek. Direkt Diffuse'a oturdu yalnız. Direkt Diffuse'a oturdu çıkıyor Sinet. Geri yakala... Aa! Fule mi gidiyor? Çıldırmış! Defo! Oh. Defo! Yapmayın! Defo! <gülüyor> Defo! Starzo burada! Çok fazla oyuncu var. Bir keşif oku. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Kucağına. <gülüyor> Zik. <gülüyor> Zik. Zik. Zik. Zik. ama Nets 2 kill çıkarmış. Ve oh. Shadows geldi. Bonkol tarafına yakalandı. Birebir. İki oyuncu da ulti var. At ulti ya ya. Diyecektim hemen. At, at, at, at. Attı. Bunun bir fake olma ihtimaline karşılık tabi aslında dikkatli de olmak isteyebilirdi. Chronicle Şurası. şimdi A'dan duydu. Oo Yapma. ulti kullanıyor. Ulti kullanıyor. Default noktasına kuracağını düşündü. Kör bir ulti isabet aldı Bonk oldu. Yalnız Bonk oldu tekrar pozisyon olabilir. O kadar fazla vakti var ki. Burada kalmamalı. Çok kötü kaldı. Çok kötü kaldı. O yüzden hemen Elbov'dan dirsekten içeriye doğru Mükemmel girecek. Mükemmel iş başardı ama oynayabileceği antisi var karşısında. Ya Kişifoku. sese göre, sese göre oynaması lazım şu an Bonk oldu. Öyle Kişifoku bir pozisyon geliyor. alması lazım ki. Ya Chronicle ne kadar endişeli oynayacak ona bağlı. Şimdi site'da geziyor tabii. 
yarıya kadar almak isteyebilir. İleri Hemen bir keşif oku kullandığı için çözmediğini biliyor. O yüzden Bonk Old'un çıkmasına hiç gerek yok. Şimdi üzerine doğru koşacak ve aldı roundu Bonk Old. Ama Chronicle'da burada. Yani yani dikkatli yani olması lazım Eysen'din. 55 saniye kaldı. CT'yi almak istiyorlar ama Defoe'dan enter geldi. Gördüm. Kevin altında net Smoke'tan çıkacak. Chronicle'dan iyi bir yardım var Kiles. Nerede olduğunu anlamadılar ve Smoke'daki açıklık. Nets'in canı ne oluyor? Ulti. Site'de hala Defoe var hatırlatalım. 40 saniye. Şey diyorsun hamle yapmak istiyor bir Smoke. Yalnız iş, işine gelir. İşine gelir. Çıkacak mı ondan? Çıkacak mı ondan bu kritik derken. Uuu, Uuu. Kiles durdu durdu. Vurdu Kiles. Bu da üçüncüsü oldu. Mükemmel bir performans. Şu ana kadar maçın içerisinde pek gözükmüyordu Kiles. Kiles. Kelox. <gülüyor> Kiles. <gülüyor> Kiles. Şimdi şey dostla birlikte tabii özellikle biraz beklemeleri lazım. Ee, rakipten gelecek bir hamle onların ihtiyacı olan tek şey. Şey dost 15 saniye kaldı pay hattının gelmesine bir şoldura doğru gidiyor. Bu fazla canları yok. Ama Sarjo neden bu kadar önde ya bilmiyorum. Sarjo kaybetti. Snake de düşebilir. Dikkat etmeleri lazım dediğimiz gibi. Ne? Şey dost. Neleri vurdun Kiles? Şu açı ama yani. Ama Snake <gülüyor> Şey dost. İntihar süsü verdi Snake. Şey dost. Yere düşerken şimdi Redgar smoke kapatacak. Difo o da ultiyi açmış. Redgar Snedi yakaladı. Takas Tarzo'dan. Difo'ya cevap. Von Colt'tan geliyor. 2 ve 3. Maç keyifli. Artık kaybetmez herhalde. Ne oldu gitti? Chronicle'a bir şeyler oluyor. Rasın başına gelen Chronicle'ın mı başına geldi dedim bir an ama. Hocam. Bir Hayır. oyuncu midde. Bir oyuncu midde. Kiles. İyi durmak zorunda. Operatörü korumak isteyebilir bu arada. 2 ve 3'te çok iyi bir ekonomi yok. Geçen round clutch'ta kazanıldı. Von Colt'un yeri açığa çıkarılmamış. Chronicle'dan gelen bir cevap. Oo, bir bakar kadar getirdi. Bakıyor. Bakıyor. Aman <gülüyor> Allah'ım. Kiles. <gülüyor> Affettirdi. Manşet. Kiles. <gülüyor> Bakalım. Bütün oyuncular. <gülüyor> Büyüdü bak yine. Baseball Arkadan sonrası. gelecek. O arada böyle büyüyor. Arada böyle cücük oluyor. Neden acaba? Evet şimdi birden tabi Gambit arkadan çok kalabalık geldiklerini fark edince hızlandırmaya başlayacaklar oyunu. Ramp edin. önüne doğru bir tane smoke çıktı. One way bir smoke. Bütün oyuncular rampadan Heaven'a doğru gelecek. Snapboard'a yerini az kalsın belli edecekti. Keşif oku son açılmasıyla birlikte iyi bir vuruş var ama ikiye bir takas. Üzerine Defo'dan bir tane daha gelmiş. Shadows eline silahı aldı. Yani kimse yaşamadı bunu. Yine Judge'la birlikte çok yakına girdi. Zeki'nin ultisi entry aldı Heaven'dan. İçeri girdi. Chronicle'ı buldu. Difo bu arada koşuyor yakın mesafede ama Zeki'nin buraya hamle yapmaya çok ihtiyacı yoktu. Starzo Redgar'ı yakalamış. Ooo. Shadows geliyor. Shadows geliyor. Bakar mısın? İki oyuncu zıplattı. Heaven'da iki tane oyuncu daha var. Onları karşılık Difo şimdi birini kaçırdı. Sned atlıyor aşağı doğru. Çok dikkatsiz geldi buraya Ekiles. Sned şimdi kör oldu yalnız. Çok şanssız bir an onun için. Nasıl bir timing? bir timing? Ulti var. Yani aslında dediğin gibi ulti de var ama Önce bir Heaven'ı temizlemeleri lazım Kiles'i kaldırmak için. Kalan iki oyuncunun spawn'dan geriye döndüğünü düşünüyor bile olabilirler şu an. Kalkacak şimdi Kiles. Kalkacak da yani Difo o kadar off angle'da ki yani burada Difo bir hamle yapmadığı sürece yapmaz diye düşünüyorum. Evet yani şey dost kontrol edecek muhtemelen Elbow'dan. Üç oyuncu nasıl ne karar verecekler? Bonkot'ta bir smoke var ve bu smoke nereye gidecek? Bu da kritik. Bence de, tabii şu şartlar altında biz biliyoruz oyuncuların yerlerini. B gitseler daha iyi de B gidilmeyecek gibi duruyor. Çok tabii zaman yok. E, Vent'ten de atlayamazlar. Hı -hı. Vent'te bir bu bir tuzağı olduğundan dolayı oyun ya spandan çevrilecek. Bonkolda bakar mısın? Bonkol ilerliyor ama kili çıkartamadı. Fay attı ile birlikte. Şey şey İsasma var. Flash'tan da etkilendi. Deşik ita. Duvar arkasında kaçacak yer yok. Sinedin üstüne duvar ah, açtılar. Ah, Defoe ah, geldi ah, Starz Oyda yakaladı. Zik toparlamaya çalışıyor ama neyse Zik'i yakaladı. Ardından Opa. bir flash. Von Colt kaçtı. O kill kaçtı. Kiles. Kiles bir şeylerin peşinde ama Kiles kendiyle bu. Ve B retake'de. Ya buraya tabii ciddi bir kaynak harcıyor şu an için ama Ascent. Paranoya da kullandılar. Post plant'e neler kaldı emin değilim. Oo şey dosya bir headshot gitti. Bir yıl alacaktır. Bu takımda da bu arada heal alamayacak. O arkadan 3 oyuncu gidiyor da bu bir tuzağı var. Bu bir tuzağı tabi bir oyuncu infosu verecek. Üçünü tahmin etmezler muhtemelen. <gülüyor> Bakarsan T-Base'de bile bu bir tuzağı var. Çok hazırlıklar buna. Snet. Redgar'ı yakaladı. Arkasına daha fazla bakar mı? Bakacak bakacak bakacak. Bir keşif oku. Chronicle'dan Snet bir tane daha vurdu. Yine...
Takımının kurtarıcı meleği olmaya açılmıştı ama Chronicle 2 tane vurdu. Sret 3 tane vurdu. Zig son kill'i çıkarmış. Sret geldi buraya 3 kill'e birlikte. 4 tane kill yine kurtarıyor. Yine ipte evet, çıkarır. Oo Zig bir de bir takas. Sarjo yaşadığı için sıkıntı yok. Evet dediğin gibi sıkıntı yok. Tabii Kilez artık kameradan çıkmak zorunda. Kendine e, kamerayı kullanabilecek bir pozisyon almaya çalışacaktır. Son 30 saniye. Ki default arkasında da öyle yaptı. Snap'ten önemli bir operatör vuruşu. 4'e 2. Chronicle'ın yeri belli işaretlendikten sonra ilerleyecek. Ama Nets bekleniyor. Bütün ilgi odak onun üzerindeydi. Spike Ve Nets şimdi bir timing yakalamıştı ama 14 saniye var. Zıplayarak geçmeye çalışacak buraya ve Sinet önce 4 Çok ardından 3 kill ile birlikte oradan Harika. çıkmak zorunda Sinet çıkarken kili çıkarttı. Smoke arkasında bir talihsizlik. Sinet <gülüyor> neler yapıyor ya neler yapıyor. Gerçekten Sinet'in damga vurduğu bir karşılaşma şu ana kadar. Red Bull Homeground'da Sinet ultiyi açtı drone var işaretlendi. Ama geride kaçabilecek sıkıntı yok. Net Site'ın içerisinde değil ve site'ta kim var kim yok biraz işgilleniyorlar. Defoda operatörle gezecek bu sırada. Keşfokur'un gelmesine çok az bir süre kaldı. Bunu en iyi yerde kullanmaya çalışacak. Chronicle kendisi de şu ana kadar inanılmaz bir karşılaşma geçiriyor. Defo seçili duydu burada bir bu bir tuzağı söz konusu. Her yerden işgilleniyorlar. Harita kontrolünü tamamen kaybetmiş bir Gambit var. Ve B'ye doğru bu hücum hızlanacak bir kamera kullanıldı. Defo ilk önce bu kamerayı kırdı. Ayet Buraya yapıyorum. doğru gelmelerini beklemeden kendisi hamle yapmaya başlıyor. Ve geriye doğru döndüler. Aa gidecek. Şu anda Ascent oyuncuları Chronicle Chronicle üstüne diyorlar. Chronicle bunu hissetmeyebilir. Chronicle iki oyuncu buradan görecek. İlkini gördü. 50 canı var. Site kaçmaya çalışıyor Chronicle arkadaşlardan destek isteyecek. Bir şok oku bıraktı. Bir tane daha atacak. Olabildiğince yavaşlattı bu hücumu. Sinet geldi. Yakın bir safe bu da üç. Sinet yine bir oynuyor. Yine takımının ihtiyaç duyduğu noktada site açan kendisi oldu. Defo'da operatör var. Artık her şey çok zor. Gerçekten çok zor. Yani 3'e 2 Eysen öldü öldü dirildi ve tekrardan artık oyunu bitirebilme noktasında avantajı eline alan taraf oldu. Nets ile birlikte Defo. Onlar imkansızı başarabilecek mi? Operatör var Defo'nun elinde çok zor olacaktır. Nets'in kamerasına çıkan kimse yok. Kilez de aynı şekilde Elbow önünde kamera kontağında bekliyor. İki oyuncu sadece site giriş açılarını izliyorlar. Zaman aleyhine işliyor. Difo yeri açığa çıkarıldı. Nets bir tane vurmuş on canı kaldı. Zeek bakacak. Takas Bitti. aldıktan sonra Gambit sanki kendi seçtiği haritayı kaybedecek gibi. Ve 15-13'te Eysen Gambit'in seçtiği haritayı yani split'i kazanıyor. Tebrik ederiz. Özellikle tabii ki Sned'in muazzam bir başarısı var.